வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ரிவர்ஸ் டைல் இண்டிகேட்டிங் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோங்க ஃபஸ்ட்டு அலைன்மெண்ட்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அலைன்மெண்ட்னா என்னென்னா ஒரு பம்போட ஷாஃப்டோட ஆக்சிஸும் ஒரு ப்ரைம் மூவரோட ஷாஃப்டோட ஆக்சிஸும் இன் லைனில் கொண்டு வரணுங்க அதுக்கு பேர் தாங்க அலைன்மெண்ட்டு இப்போ அலைன்மெண்ட்டில் ரெண்டு விதமான மிஸ் அலைன்மெண்ட்டு இருக்குதுங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பேரலல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டு செகண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டு இப்போ பேரலல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டுக்காக இந்த வெட்டிக்கல் பெயின் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஆங்குலர் ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டுக்காக அரிசண்டல் பிளேன் பார்க்க போகிறோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலைன் பண்ணுறதுக்கு அலைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில ப்ரி ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க்ஸ் வந்து இருக்குது அதை நம்ம வந்து பார்த்துடணும் ஃபஸ்ட்டு ப ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வெர்டிகல் பிளான் பார்ப்போம் வெர்டிகல் பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ ஒரு சில ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரேட்டேஜ் மெத்தட் மூலமாக அலைன்மெண்ட்டை வந்து ரஃப்பாக செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஷிம் வைக்கணும்னா அது மாதிரி ஷிம் அட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி பண்ணிக்கணும் செகண்ட் வந்து சாஃப்ட் ஃபுட்டு ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் ஃபுட்டு ஸ்ட்ரேட்டேஜ் மெத்தட் இதெல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதோட ஃபிக்சர்ஸு அதாவது ஃபிக்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டயல் கிளாம்பு ஓகே இல்லையா இந்த டயல் கிளாம்பு அதுக்கப்புறம் இந்த மோட்டரோட மோட்டருக்கு உண்டான டயல் இண்டிகேட்டர் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க ஒரு டயல் கிளாம்பு இதுக்கு உண்டான ஒரு டயல் இண்டிகேட்டர் இந்த டயல் இண்டிகேட்டர் வந்து எஃப்னு சொல்கிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு மிஷினோட இதுன்றதுனால இது எஃப்ன்னு நம்ம நேம் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இதோட இந்த டயல் இண்டிகேட்டருக்கு வந்து நம்ம எம்னு நேம் வச்சுருக்கோம் இது மூவ்வலுன்றதுனால இதுக்கு வந்து எம்னு நேம் வச்சுருக்கோம் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா இது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இது இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டயலோட சென்டரும் இந்த டயலோட சென்டருக்கும் உண்டான கேப் தான் இந்த டி ஒன் ஓகேங்களா டி டூன்றது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு எஃப் டயல் இண்டிகேட்டர்லேருந்து எஃப் டயல் இண்டிகேட்டர்லேருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் ஃபுட் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டோட போல்ட்டோட ஹோல்ஸோடைய சென்டரில் வந்து மீன் பண்ணது இந்த டி டூ ரீடிங் D3 த்ரீ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் சேம் எஃப் டயல் இண்டிகேட்டர் மிடிலேருந்து செகண்ட் இருக்கக்கூடிய பேக் ஃபுட் பேக் ஃபுட்டோட ஹோல் இருக்கு இல்லையா போ போல்ட்டு த்ரூ ஹோல்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல் ஹோலோட மிடிலில் வந்து இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ரீடிங்ஸை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டி ஒன்னோட ரீடிங்கையும் டி டூட ரீடிங்கையும் டி த்ரீ ஒரு ரீடிங்கும் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இது ரீடிங் எடுக்கிறதுக்காக போட்டு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கப்ளிங்கோட ஃபீஸ் கேப்பு அதாவது கப்ளிங் டிஸ்டன்ஸ் அதையும் நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார் சேக் பார் சேக் எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா பார் சேக் எதுக்காக எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிக்சர்ஸோட டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து என்னன்னு தெரியாது நமக்கு ஸோ அந்த ஃபிக்சர்ஸோட டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன டயல் டயல் இண்டிகேட்டரோட டிஃப்ளெக்ஷன் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்க சிஸ்டம் தான் இந்த பார் சேக் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார் சேக் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் எடுத்துக்கிறோம் ப்ளைன் ஷாஃப்ட்டு அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு வி பிளாக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வி பிளாக்ஸ் ரெண்டு வி பிளாக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஷாஃப்ட் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி அந்த பம்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா வித் டயல் இண்டிகேட்டர் அதை அப்படியே மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அது எங்கே இருந்தது பொசிஷனோ அதே பொசிஷனில் வச்சுட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபிக்சர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே அதே ஃபிக்சர்ஸை கொண்டு வந்து இந்த ஷாஃப்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஷாஃப்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட டி ஒன் டைமென்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதே டி ஒன் டி ஒன் டைமென்ஷன் கேட்ட மாதிரி இந்த ரெண்டு டயலோட சென்டரும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டான ரீடிங் வந்து
ஒன் எண்டி டிகிரி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க டாப் டு பாட்டம் ஓகே ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்மில் இருக்கக்கூடிய ட டைல் இண்டிகேட்டர் ரீடிங்கும் எஃப் எஃப்பில் இருக்கக்கூடிய டைல் இண்டிகேட்டரும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தான் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம்எம்மு இதில் வந்து எம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம்எம் ஓகேங்களா இது ஆஃப் ரவுண்டில் நம்ம பண்ணுறதுனால இது டிவைட் பை டூ பண்ணிக்கோங்க டிவைட் பை டூ சீக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் இது பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பை டூ சீக்குவல் டு ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் இது தாங்க பார்சாக் வேல்யூ நம்ம இந்த பார்சாக் வேல்யூவை டைரெக்டாக கொண்டு போயிட்டு நம்மளோட ரீடிங்ஸில் வந்து நம்மளோட ரீடிங்ஸில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து சேகோட ரீடிங் வந்து நான் இங்கே நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எஃப் டைலோடது ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் இங்கே எம்ஓடது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஓகேங்களா இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்து பாட்ஸாக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஃபிக்சர்ஸ் ஃபிக்சர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி கொண்டு வந்து பம்போட சைடுக்குள்ளதை வந்து பம்போட சைட்லேயும் மோட்டருக்குள்ள சைடு வந்து மோட்டர் சைடையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே ரீசெட் பண்ணிடுறோம் ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எஃப்ஓட டைலும் எம்ஓட டைலும் ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து திருப்பி வந்து ஜீரோவில் ரீசெட் ஆகுதான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணலைனா மேபி வந்து ஃபிக்சர்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து ஃபிக்சர்ஸில் வந்து மேபி ஏதாவது வந்து லூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கலாம் அல்லது வந்து சரியாக ஃபிட் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம் அது நீங்கள் வந்து திருப்பி எல்லாத்தையும் என்ன கரெக்ஷனோ அதை கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் திரும்பி ஒருக்கா நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் டுவெல் ஓ கிளாக்லேருந்து ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டைலையும் திருப்பி ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து செக் பண்ணிவிட்டு டாப் போர்ஷனில் வரும்போது வந்து கரெக்டாக ஜீரோ ஓவர் தான் செக் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு ரெடினு அர்த்தம் நம்மளோட சிஸ்டம் வந்து ரீடிங் எடுக்க செட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ ரீடிங் எடுக்கக்கூடிய டேபிளு ஸோ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எஃப்ஓட டைல் வந்து ஜீரோவில் டாப்பில் செட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்ரோட டைல் இண்டிகேட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடுங்க சிக்ஸ்க்கு வந்துடுங்க ஓகேங்களா இப்போ மேலே ரெண்டுத்துக்குமே கீழே இருக்கக்கூடியதுக்கு ஜீரோ செட் பண்ணுறோம் மேலே இருக்கக்கூடிய எஃப்புக்கும் ஜீரோ செட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எஃப் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் எம்மு வந்து டுவெல் பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ரீடிங்ஸை வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எஃப் டைலில் வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எம்எம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய எம் மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து அடுத்தது அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடச்ச ரீடிங் டிவைட் பை டூ பிகாஸ் எல்லாம் நம்ம ஆஃப் ரோடு தான் செக் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நம்ம டிவைட் பை டூ கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஓகே அப்போ நீங்கள் டிவைட் பண் டிவைட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுங்க இதுதாங்க செகண்ட் ரேடிங் நமக்கு கிடச்சிது அது கூட நம்ம வந்து இந்த சேக் வேல்யூவை கம்பல்சரி மைனஸ் பண்ணி ஆகணுங்க ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி சேக் ரீடிங்கை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேகோட ரீடிங் எஃப்ஓட ரீடிங் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் எம் எம்மோட ரீடிங் வந்து ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ இந்த சாகோட எப்படி மைனஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து கடைசியாக நம்ம கிடச்ச ரீடிங் டிவைட் பை டூ சீக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் 
இப்போ மைனஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஸோ வந்து இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எம்எம் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எம்எம் ஓகேங்களா அது தாங்க இங்கே போட்டிருக்காங்க அது தாங்க நம்ம இப்போ போட போகிறோம் சேகோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் உங்களுக்கு அதோட இது இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டாக்கா கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இப்போ எஃப்எஃப்வி எஃப்எஃப்வி என்னென்னாக்கா ஃப்ரண்ட் ஃபூட் வெர்டிக்கல் இதோட ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எம்எம்ங்க அடுத்தது நம்ம இந்த கால்குலேஷன் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அதே சேம் ப்ரொசீஜருங்க எம் இருக்கு இல்லையா எம்மோட டாப் ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ சாரி மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை டூ சீக்வல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இல்லையா இதோட சேக் வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் இப்போ நம்மளோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடுங்க அப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் சீக்வல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்போ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் இப்போ பிஎஃப்இ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் இப்போ நம்ம கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் ஃபுட் வெர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் எம்எம்ல பேக் ஃபுட்டு வெர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் எம்எம் ஓகேங்களா இப்போ இதை வச்சு நம்ம இதை பேஸாக வச்சு நம்ம வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட் மூலமாக கிராஃப் போட்டு நம்ம வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு நம்ம வந்து கிராஃப் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஃப்வி ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வெர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எம்எம் பேக் ஃபுட் வெர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் எம்எம் கிராஃபோட ஸ்கேல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் எம்எம் சீக்வல் டு டென் எம்எம் டென் எம்எம் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எம்எம் சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இதோட வேல்யூஸை வந்து நம்ம இங்கே போட்டு வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கிராஃப் வரைய போகிறோம் கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இங்கேருந்து இங்கே இந்த அளவு இது வந்து டி ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வந்து டி டூ அதனால் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்குங்க அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணி மார்க்கிங் வச்சுருக்கேன் நாலு ப மூணு நாலு லைன் கோண் நான் வந்து மார்க்கிங் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா நம்மளோட எஃப்எஃப்வி வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸோ வந்து எஃப்எஃப்வி வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கே நோட் பண்ணணுங்க இதாங்க எஃப்எஃப்வி அதே மாதிரி பிஎஃப்வி 
BFB was the value one the patina minus point two one mm. So minus point two one mm patina ten twenty. This angle one is one day. Now, we have to mark the FOB and the BFB. Mark 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 the BFB. D2 and D3 are the match. Mark the Mark the BFB. 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 Mark the Mark the BFB. Mark the Mark the BFB. Mark the Mark the Mark the Mark the Mark Point three mm. Add to the patina, it the count punna. The count punna one, two, three, four, point four two mm. Ipa patina, nam kadisilka value on the minus. That is minus reading. If we cut it, we plus it. So, we will do the same thing. In the axis, we will do the same thing. 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 0.42 mm on the add pananga add panitina, Unguluke vertical plane la Unguluke alignment to Mudjuro. Okay, la so now I pen up and as per graph la carriage reading a worry inga 0.3 mm shim on the add panapara. Inga on the point four two mm on the add panapara add pani mutsa the capro Thirimbi one day inga alignment in number correct of panir command solite final reading at this confirm panigano upon inga unglode reading one day within range equal and then inga pan alignment correct and meaning. Okay, la. This is this one. If if if, we have the vertical plane full of path, no reverse dial indicating graphical method alignment. Le. Okay. Now we next to park board the horizontal plane. Okay, la. If we have park board the horizontal plane, horizontal plane la pati same principle danga. If we pati na adhe mari, kyun pati na? D1, D2, D3. Okay, la. D1, D2, D3. That is F dial, M dial. The dimension is the same. The same D1, D2, D3. That is the same procedure. We will see the reading. Now, we will see the reading. Now, we will do the reading here. That's why we will do the vertical plane. We will do the vertical plane. We will do the horizontal plane. We will do the horizontal plane. We will do the horizontal plane. First, we will do the F-dial. We will do the M-dial. 9 o'clock condor automatic 9 o'clock point on a okay la condo on the day number one is zero set penny wrong zero set penny are they money number one day three o'clock on the nine o'clock or nine o'clock on the three o'clock ago one eighty degree rotate point on a clockwise la clockwise bunny mucha the capro number go reading correct on a and the reading a same point of team are in number note penny chicken okay for example on the horizontal reading pathing in a car f side one yama mother chikonga plus 
ப்ளஸ் ஒன் எம்எம் வருதுங்க அதே மாதிரி எம் டயலில் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் கிடைக்குதுங்க இது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரீடிங்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த கிடச்ச வேல்யூ அதை வச்சு நம்ம டிவைட் பை டூ பண்ணணும் டிவைட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு தாங்க அப்போ நமக்கு ரீடிங் FFH ஃபென் ஃபுட்டு ஹரிசாண்டல் வந்து ப்ளஸ்ஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் பேக் ஃபுட் ஹரிசாண்டல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் இப்போ நமக்கு ஹரிசாண்டல் பிளேனோட ரீடிங்கும் நமக்கு கிடச்சாச்சு அதாவது ஃப்ரெண்ட் ஃபுட் ஹரிசாண்டல் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் எம்எம்மில் வருது பேக் ஃபுட் ஹரிசாண்டல் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம்மில் வருது ஓகே நம்ம இப்போ அதுக்கு கிராஃப் வரையத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் வரைஞ்ச ஒரு சேம் கிராஃப் இருக்கு இல்லையா அதே நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இடம் பத்தலைனாக்கா நீங்கள் அலைமெண்ட் பண்ணுறப்ப வேறு நியூ ஷீட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வந்து எனக்கு ரீடிங்ஸ் எல்லாம் ப்ளஸில் வந்துருக்கு இல்லையா அதனால் நான் இதே யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்க ரீடிங் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கேல் ரீடிங் கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ஒன் எம்எம் சீக்வல் டு டென் எம்எம் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எம்எம் சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபுட் அரிசோண்டில் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நோட் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அரிசாண்டலு பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து பேக் ஃபுட் அரிசாண்டல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை மார்க் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ லைன் போடணும் லைனை நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு மார்க் இந்த ரெண்டு மார்க்கையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு கிராஸ் லைன் போட போகிறோம் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை நான் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டேன் எஃப்எஃப்ஹெச்சிக்கோ பிஎஃப்ஹெச்சுக்கும் நடுவில் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து டி டூ லைனில் க்ராஸ் ஆகக்கூடிய மார்க்கிங்கை மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டி த்ரீ உள்ள மார்க்கிங்கை அதே மாதிரி மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை மெஷர் பண்ணி பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் வருதுங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் எம்எம் வருது ஸோ இது வந்து அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சைடில் சைடு அலைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சென்டர் ஆக்சிஸு ஸோ நம்ம ஆக்சிஸ் வந்து மோட்டோட ஆக்சிஸ் இப்படி இருக்குது நம்ம இந்த ஆக்சிஸை இப்படி கொண்டு வரணும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணுன்னா இது மோட்டர் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மோட்டர்னு எக்ஸாம்பிள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த பக்கம் நம்ம வந்து புஷ் பண்ணணும் ஓகே இந்த பக்கத்தை பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் வந்து இந்த சைட்லேருந்து புஷ் பண்ணணும் இந்த பக்கத்தில் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் எம்எம் வந்து புஷ் பண்ணணுங்க அது எப்படி புக் புஷ் பண்ணுறதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மோட்டரில் வந்து பேஸில் வந்து ஒரு டயலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டயலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஜாக் இருக்கும் இல்லையா போல் நட்டுக்கு நம்ம மோட்டரை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜாக் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஜாக்ஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த ஜாக் என்ன பண்ணுறீங்க சேம் டைமே மெதுவாக கிராஜுவலாக டைட் பண்ணிகிட்டே வரீங்க டைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு மூவ் ஆகக்கூடிய ரீடிங்கை வந்து டயலில் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகிட்ருக்கும் அப்படி ஷோ ஆகும்போது நீங்கள் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வரும்போது இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் வரும்போது இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேஸ் போலில் டைட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபைனல் ரீடிங் செக் பண்ணிக்கோங்க அலைன்மெண்ட் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க இதுதான் வந்து அரிசாண்டல் பிளேன் அலைன்மெண்ட்டு இப்போ வந்து ரிவர்ஸ் இண்டிகேட்டிங் மெத்தடில் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இது தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஃபீல்டில் உங்களால் ரிவர்ஸ் இண்டிகேட்டிங் மெத்தட் வந்து அலைன்மெண்ட் ஈஸியாக பண்ண முடியும்
Thank you. Now, in the reverse dial indicating graphical method, how do the horizontal plane and the vertical plane? Okay, now, if you have a time, you will have a base frame of fastness and full tight. Final reading itu konga, final reading itu ada record puni baca konga. Ibu pati na ini dah rend vertical plane, horizontal plane, mande over time lakukan edik lah, but kau over sila difficulty sih ruke. Adal niaga one by one process puna umur ke, niaga reading edik kau easy arko, adai samai tel adjust muntu easy a panir lah. Thanks for watching this video.